ご視聴ありがとうございます。今回は、一区間だけの短い視線に迫ります。変わった経緯で開業した路線の歴史と、意外なところに及ぶ影響を解説します。7000人のために数十万人が困る理由とは、一体何なのでしょうか。私が今乗っているのは、台湾の首都台北を走る地下鉄の一つ、台北メトロ、松山新天線の列車です。これは、台北メトロの5路線のうち、都市部を U 字型に貫く緑色の路線です次の駅が七町駅この列車の終点新天駅の二駅手前にありここで分岐する小壁端支線に乗り換えができます今回私が乗るのが路線の端の方で分岐する一区間しかないこの支線です<音声>ホームにおります私が乗っていたのは6両編成の最高部発車サイン音が響きます途中駅の一つですから長時間停車することもなく停車時間数十秒でドアが閉まります発車する新天駅を見送ります小壁端支線の列車とは同じホームで乗り換えられますがここにはやってきません本線の列車は6両編成なのに対し小壁端支線の列車は3両編成でホームの前寄りに止まるからですそのため3両編成が止まらないこの辺りにはそのことを示すステッカーがありますホームドアの横だけでなく壁面にも案内が密に貼られ乗客にアピールしています床面には小壁端視線のラインカラーである黄緑色の線が続き手厚く誘導です3両分およそ 60m 余り歩きます3両編成が止まる位置ではホームドアの縁が緑と黄緑になっていますまたドア横のステッカーも先ほどとは少し違いますなお天井のサインも同じで進展と障壁端が両方書いてあります次の障壁端行きは3分余り後に来ますところが続いてやってきたのは先ほど私が乗っていたのと同じ進展行きです発車順序が違うのではなく障壁端行きの列車の案内だけが表示されていたからです台北メトロでは日中は列車の発車時刻を細かく案内していませんそれでも障壁端行きの案内だけがあるのは本線が日中1時間あたりおおむね8本と9本なのに対し障壁端支線でもおおむね2本と3本と本数が少ないからです障壁端支線の時刻表はホームページで公開されています本線は6分間隔と8分間隔が混在している一方障壁端支線はほぼ18分間隔と間隔は揃っているものの大都市の地下鉄としては本数がかなり少ないですなお天井からぶら下がっている広告モニターの横には本線と支線両方の案内がありますというわけで障壁端行きがやってきましたホームの一番前に止めるので結構な速さで到着ですドアが開き乗客が乗り込みます乗客がそこそこいて停車時間が短いので車内をゆっくり眺める時間はありません停車時間30秒でドアが閉まります出発です台北メトロの車両の加速度は動き出した直後で 3.6km 毎時毎秒日本の地下鉄車両でこれを上回るのはゴムタイヤ式の札幌市営地下鉄5000型のみというパワフルな加速です七町駅を出てほどなく線路が分岐です本線と支線の分岐箇所は全て立体構造で支線が本線の外側に分岐しますまたこれまでの映像でお分かりの通り台北メトロは右側通行のためこの列車は右側に分岐し本線が左側に続きますしばらく走ると逆方向の線路が左から近づいてきます障壁端支線は単線のためほどなくしてポイントを渡り左側の線路に合流ですそれから近く間を抜け地上に出ます視界がパーッと開けることはなくコンクリの柱がポンポン移ります一方右側は線路が他にも続きますただしこの線路の隣に防音壁が現れ他の線路は見えなくなります味気ない防音壁ですがその背後にはおしゃれな高層マンションが並びます線路は高さを上げていき街路樹よりも高くなり奥の川や山もよく見えるようになりますまもなく終点です障壁端駅の手前で右側にはデッキが登場列車を眺めるのにちょうど良さそうなこの場所後で再び出てきます市町駅から3分弱
城壁帯域に到着です曲線状な柱が特徴の屋根は光を取り込みて開放感抜群です駅南バリングは七町駅のものに A をつけて区別していますちなみに台北メトロでは駅南バリングのアルファベットを路線名ではなくラインカラーから取っています松山新天線の場合路線名から取った文字ではなくグリーンの G この方が直感的に分かりやすいですねホーム一つ線路一本の小さな駅ですが改札がホームの突き当たりにある東端式と呼ばれる構造でターミナル駅によく見られるものです駅の周りには東と西南に広場があります北には何もないのが気になりますね私がホームの端まで行く前に折り返し列車が発車です小壁端支線ではこの車両がひたすら往復しています七町駅ほどではありませんが停車時間は短くせわしない動きです改札を出ますまた大抵メトロでは直式の切符はなく IC カード以外で利用する場合内部に IC タグを仕込んだコイン型のトークンを使いますまずはぐるりと回って先ほどの東広場に向かいますウッドデッキが素敵な場所ですがこの日は30度近い暑さのため人気はありませんそしてウッドデッキが終わる場所から奥を見ると地面には線路が何本もありますそうこの辺りには大抵メトロの車庫があるのですこの車庫の存在とコンクリの柱で支えられた先ほどの線路そしてそびえ立つマンション群が小壁端支線の歴史を示しています小壁端支線の全体像がこちら全長 1.9 キロのうちおよそ700メートルが高架線です進行方向右側に移っていた線路は小壁端駅の近くにある台北メトロの車庫新天車庫につながる線路です車庫への引き込み線は旅客線にするのは珍しくありませんがこの路線の成り立ちは少し特殊です新天車庫が開設されたのは99年11月七町駅の開業と同じ頃ですその後周辺の再開発によって高層マンションができることになり新線が開業することになりました建設が決まったのは2001年4月この空中写真では後付けの高架橋らしきものが部分的に写っています小壁端駅は後から建設したので施設は新天車庫の建物の上に乗っています2004年9月には小壁端駅が開業しその後高架部分などに人工地盤が作られ高層マンションが完成しました線路の上辺りは庭園になっており誰でも通行できますがマンションに近いところは住民しか入れないらしくフェンスでガードされていることからかなりの高級マンションっぽいですね障壁端支線が開業した時七町駅は大きく改修されることはなく本線と同じホームに支線の列車がやってくる形態になりました障壁端駅には記念のレリーフが飾られ駅の建設費用もバッチリ載っていますその額3億7400ニュータイワンドル2004年のレートでおよそ12億1000万円余りです障壁端支線の車両は今では本線の車両とは分けられていますが元は同じ6両編成でしたホームは3両分しかないため障壁端駅では3両のドアを開けないいわゆるドアカットをしていました駅が乗っている建物は東西 200m 余りあり6両分のホームは確保できそうですが輸送料や建設コストの兼ね合いで3両分にしたのでしょうかドアを開けない3両はホームからはみ出していましたが2006年7月に車両を改造して3両編成を仕立てて以来全てのドアを開け閉めするようになりましたこの3両編成は障壁端支線のほか同じ台北メトロの新北東支線でも運行されていましたがあちらは後に特別仕様の編成を仕立てたため今では車両は区別されているようですこのような経緯もあり障壁端支線の車両は6両編成と大体同じです両端の先頭車はロングシート真ん中の車両にはクロスシートもちょっとだけありますちなみにこの車両2006年に川崎重工で製造された日本製の車両ですなお台北メトロの各線では駅名板やホームドアなどにラインカラーが使われていますが松山新天線と規格が同じ路線では車両のラインカラーは全て青色です今度は西側南側に回り込み地上に降りてこのように進みます西広場と駅の間には駅の南側へつながる通路がありここからは発着する列車を正面から見れます台北メトロで中端部から列車を眺められる場所はとても少ないです
、車庫の建物の屋上を丸ごと使っているため、小さな駅の割にゆとりがあります。この右にあるのが、南広場。この右奥で折り返したところに、地上へ降りるエスカレーターがあります。似たようなものは駅の北西にもあり、台湾で一番長い屋外エスカレーターだそうです。隣のエレベーターも後付けなので、建物本体からはみ出ているというわけです。そしてこの隣には新転車庫の入り口が普通に利用しているだけだと案外気づかなそうですがこの駅が車庫の上にある証拠です駅の西側に回り込みますこのマンションも線路の北側にあったマンションと同じようなタイミングで建てられたものですこの左後ろには先ほど触れた屋外エスカレーターその2がありますそして注目すべきは先ほどのカットにあったこの場所セブンイレブンやダイソーなど日本ブランドのお店もあるこの建物、小壁端駅の北側に陣取っており、駅からも濡れずに行くことができ、およそ50のテナントがあります。この目玉は19年にオープンした家具のお店、IKEA です。内部は吹き抜けで開放感があり、とても賑やかです。この建物は、序盤で行った東広場からもよく見ることができ、建物手前の階段のあたりからは、発着する列車を見下ろすことができます。障壁端視線は距離が短い視線ということもあって、利用者があまり多くなく、障壁端駅の乗降客数も、2018年は1日平均で4800人ほどでした。それに対し、イケアオープン後には7000人を超え、およそ 50% ほどの伸びを見せました。開業から20年近く、イケア効果もあって利用者数が増える障壁端視線ですが、ある構造的な問題に、皆さんは気づいたでしょうか。七町駅に戻ります。ホームには、小壁端駅からやってきた、七町止まりの列車が到着です。七町駅の改札などへつながる動線はホームの後ろ寄りにありますが、三両編成はホームの一番前に止まるため、そこから離れた場所に止まります。ドアが開くと、乗客が次々に降りていきます。そして照明の一部が消され、残っている乗客に圧をかけます。まもなく発車サイン音が鳴り、30秒足らずでドアが閉まり、本線の列車を邪魔しないよう、素早く駅を出ます。次の列車が来るまで、乗客は幅の狭いホームで待つことになります。狭い場所が混雑するのも問題ですが、それ以上の問題が、障壁端支線の列車が、このホームに来ることです。日中の松山新天線では、本線のすべての列車が全区間を通し運行していますが、ラッシュ時は違います。ラッシュ時は概ね2分から4分間隔で走っているものの、それだと障壁端支線の列車が七条駅を発着できないため、七条駅の5駅手前にある台湾電力ビル駅で折り返す列車があります。最も混雑する時間帯では4本に1本を折り返し列車とし、障壁端支線の運行を確保しています。この点、台北メトロでもう一つの支線である新北東支線とは大きく違います。あちらは路線が開業する前から計画にあり、本線に直通する列車も予定されていました。専用のホームが設置され、本線の運行を阻害しないようになっています。障壁端支線は後付けで、開通時に七条駅に手を入れなかったのが災いしています。なお、これらの折り返し列車は、ポケットレールと呼ばれる線路を使っています。これは、上下線の間にある線路が、両端で本線と繋がっているもので、列車の折り返しだけでなく、通過待ちなどにも使えるものです。折り返しのために本線を塞がないのは幸いですが、台湾電力ビル駅の隣には、大学が近くにあってラッシュ時の混雑が激しい交換駅があるほか、新天駅までの各駅を利用する乗客は、不便な乗り換えを強いられます。障壁端駅の乗降客数イコール障壁端支線の利用者数なので、その数1日7000人ほど。松山新天線の利用者数は1日数十万人に上るため、この問題は思いのほか根深いものです。開業時は6両編成が入線していた障壁端支線。最初に6両分のホームを作らなかったのは、建物の構造的に不可能だったのか、それともコストの問題でしょうか。台湾電力ビル駅からの列車を障壁端支線に直通させ、影響範囲を縮めることもやり方次第で可能でしたが、障壁端駅にはすでに3両編成しか入線できないので、それは難しそうです。イケア効果があるとはいえ、駅は川を挟んで対岸と分断されているため、利用者数の伸びには限りがあります。他の駅が割と近く、大きな道路が隣にあることも、障壁端視線の位置づけを微妙なものにしています。
また「小壁炭」という名称は大抵南部の景勝地である壁炭から取ったものですが壁炭の最寄り駅は実は路線の終点の新天駅壁炭は福駅名になっており目立たないので間違える人もいるという副作用もありますご視聴ありがとうございました。